கிளைமேட் அண்ட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன்ஸ் செஷன்ஸில் மான்சூன் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸ் அப்படின்றதுல நமக்கு ஃபாரஸ்ட்டும் அதோடைய டைப்ஸும் தான் வரப்போகுது ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க நான் மகாலட்சுமி நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா பிளான்ஸ் கம்யூனிட்டி அன்அஃபெக்டட் பை மேன் எய்த டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி அதாவது மனிதனுடைய ம ம மனிதனுடைய எந்த செயல்பாடும் நடக்காத ஒரு இடத்துல தானாக செடிகள்லாம் வளரும் இல்லைங்களா அந்த கம்யூனிட்டியை தான் வந்து நம்ம நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்றோம் இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்னும் போது நம்ம போய் அதை அந்த மரத்தை நட்டு வைக்க போகிறதில்ல தண்ணி ஊற்ற போகிறதில்ல எதுவும் நம்ம பண்ண போகிறதில்ல நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும்போது உருவாகக்கூடிய நேச்சுரல் வெஜிடேஷனை தான் வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் சர்டன் என் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அது அது தானாகவே ஒரு இயற்கையான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் இது வந்து இருக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்ருக்கும் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் பிளான்ட் லைஃப் ஃபார்ம் சச் ஆஸ் ட்ரீஸ் ஸோ எல்லா வகையான வகையான நேச்சுரல் பிளான்ஸும் இருக்கும் அது என்னென்ன இருக்கும்னா ட்ரீஸ் புஷ்ஷஸ் ஹர்ப்ஸ் ஃபாப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஃபாப்ஸ்ன்றது கிராஸ் ஸோ பில்லு சின்ன செடி அதை விட கொஞ்சம் பெரிய பெரிய புதார்கள் பெரிய பெரிய மரங்கள் சின்ன சின்ன மரங்கள் எல்லாமே கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் வந்து நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் க்ரோஸ் நேச்சுரல் இன் அன் ஏரியா அண்ட் ஹவ் பீன் லெஃப்ட் அன்டிஸ்டர்ப்டு பை த ஹியூமன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மனிதனுடைய என்ட்ரி இல்லாத இருக்கக்கூடிய இடத்துல ரொம்ப வருஷமாக இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி தான் வந்து ஃபாரஸ்ட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளைமேட் சாயில் அண்ட் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் என்விரான்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஸோ இந்த நேச்சுரல் வெஜிடேஷனை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சாயல் லேண்ட்ஃபார்ம் இதெல்லாம் வச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் என்ன வகையான ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் அவ் பேசிஸ் ஆஃப் அபவ் ஃபேக்டர்ஸ் அ நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஆஃப் இந்தியா கேன் பி டிவைடட் இன் டு த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சாயல் கிளைமேட்டு எந்த மாதிரியான லேண்டில் அது இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு நம்ம இந்தியாவுடைய காடுகளை வந்து சில வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னு ஒன்றுன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிராப்பிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இந்த எவர் கிரீன் அப்படின்ற வார்த்தை என்னென்னா பசுமையாக இருக்கும் எப்பயுமே பசுமையாக இருக்கும் அப்படின்னா எப்படின்னா இப்போது ஒரு அங்கே எல்லா வகையான மரங்களும் இருக்கும் ஒரு சி ஒரு சில மரங்கள் ஒரு சில சீசனில் வந்து இலை வந்து உதிரும் இலை உதிர் காலம் வந்து ஒவ்வொரு மரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் இருக்கும் அப்போ மொத்தமாக மொட்டையாக தெரியாது அந்த இடம் எப்பயுமே பச்சை பசேல்னு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வகையான மரங்களில் வந்து லீவ்ஸ் எல்லாம் விழும்போது இன்னொரு வகையான மரங்கள் வந்து பச்சை பசேல் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அது வந்து டிராப்பிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்பயுமே பச்சை பசேல்னே இருக்கும் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஏரியாஸ் வித் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஆர் மோர் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஸோ அங் அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ராப்பிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டில் ரெயின்ஃபால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆனுவல் வருஷத்துடைய கணக்கு எடுத்து பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்ஸ் ரெயின்ஃபால் இல்லைனா அதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் ஹீட் எவ்வளோ அங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆனுவல் ஹியூமிடிட்டி அதாவது ஈரத்தன்மை சொல்லுவோம் அந்த ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த காற்றுல வந்து அந்த ஈரத்தன்மை இருந்துட்டுருக்கும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இன் மகாராஷ்டிரா ஸோ மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா கேரளா அல்ல அங்கே அந்த மாதிரி இடத்துலையும் மகாராஷ்டிராவில் மெயினாக வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் சொல்கிறாங்க நிக்கோபார் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் அசாம் பெங்கால் இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் சைடு வரும் வரும் அப்படின்னா அசாம் வெஸ்ட் பெங்கால் நாகாலாண்ட் ட்ரிபுரா இதெல்லாம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாகாலாண்ட் ட்ரிபுரா மிசோரம் மணிப்பூர் மெகாலயா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேச்சு ட்ராப்பிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் சைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகாராஷ்டிரா ம மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் பக்கம் அடுத்து கேரளா கர்நாடகாலாம் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் சைட் இருக்கும் தென் அந்த மாதிரி நிக்கோபர் ஐலாண்ட் ஐலாண்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டில் ஸோ அது அந்த மாதிரி நிக்கோபர் அது அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே அசாம் வெஸ்ட் பெங்கால் நாகாலாந்து திரிபுரா அது எல்லாமே நார்த் ஈஸ்ட் பக்கமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்தியா மேப் உடைய ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் கொண்டு வந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா இது எங்கன்றது நம்ம மைண்டில் எக்ஸாக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆ
அதாவது ஷெட் ஆயிரும் லீவ்ஸ் ஃபுல்லாக இலை உதிர்காலம் ஒரே சமயத்தில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த டெசிட்டியூஸ் ஃபாரஸ்ட் பார்த்தா ஒரு சில சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டையாக தெரியும் லீவ்ஸே இல்லாமல் அப்படியே காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் அதனால அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த எவர் கிரீனுக்கும் டெசிட்டியூஸ் எவர் கிரீனில் இருக்கக்கூடிய மரங்களும் வந்து இலை உதிர்காலம் அதுக்கு இருக்குது ஆனால் வெவ்வேறு மரத்துக்கு வெவ்வேறு சீசன் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரே சீசனில் விழுறதுனால இதை வந்து டெசிட்டியூஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரியாஸ் வித் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெசிட்டியஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு மழை பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் அங்கே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு விட மேலே இருந்தது இந்த ட்ராபிக்கல் டெசிட்டியஸ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த மெயின் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் திஸ் ரீஜன் இஸ் அபவ் இந்த டெம்பரேச்சர் ஹீட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் விட அதிகமாக டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஆவரேஜாக ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அந்த ஈர அந்த காற்றுல ஹியூமிடிட்டினாவே காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மை ஸோ அது எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டிலேருந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் த ட்ரீஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ட்ராப் தர் லீவ்ஸ் ஜூரிங் த ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஏர்லி சம்மர் ஸோ நான் ஒரே க ஒரே குறிப்பிட்ட காலத்தில் லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்துரும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது எந்த சீசனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசனும் ஏர்லி சம்மர் அதாவது சம்மர் வரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லீஃப் எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கீழே விழுந்துரும் ஏன்னா சம்மர் சீசனில் வெயிலுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகமான தண்ணி வந்து உறிஞ்சிக்கும் அந்த ஸ்டொமேட்டோ வழியா லீவ்ஸ் வழியா அதனால தான் லீஃப் எல்லாம் வந்து கீழே விழுந்துடும் அந்த தண்ணியுடைய தண்ணி வந்து வெளியே அதிகமாக வெளியேறக்கூடாதுன்றதுனால தான் ஸோ இந்த சீசனில் வந்து டெசிட்டியஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மொட்டையாக வெறும் அந்த பார்க்கு ட்ரீஸ் இது ட்ரங்க் மட்டும் தான் தெரியும் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சப் ஹிமாலயன் ரீஜன் சப் ஹிமாலயன் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப்லேருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் இருக்கும் கிரேட் பிளெயின்ஸில் அந்த பிளெயின்ஸ்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாம் இருக்கும் சென்ட்ரல் இந்தியாவிலன்னு கணக்கெடுத்து சென்ட்ரல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் எங்கெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் சட்டீஸ்கர் சவுத் இந்தியாவிலன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலங்கானா ஆந்திரப்பிரதேஷ் தமிழ்நாடு கேரளா இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ட்ராபிக்கல் டெசிட்டியஸ் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்கும் டீக் அண்ட் சால் ஆர் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரீஸ் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான மரங்கள்னு பார்த்தா டீக்கும் சாலும் சாண்டலூட் ரோஸ்வூட் கியூசும் மாஹுவா பாலஸ் ஹால்டு ஆம்லா படாவுக் பாம்பு டெண்டு இதெல்லாம் கூட இந்த மா இந்த எல்லாம் இந்த மரங்கள் எல்லாம் கூட இந்த டெசிட்டியஸ் ஃபாரஸ்டில் இருக்கும் இந்த மரங்கள் எல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் வருமானத்தை ஈட்டக்கூடிய மரங்கள் இதெல்லாம் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஃப்ராக்னட் ஆயில் ஸோ இந்த காட்டில் இந்த காடுகளில் நமக்கு ஃப்ராக்னட் ஆயில் கிடைக்கும் வார்னிஷ் கிடைக்கும் சாண்டல் ஆயில் கிடைக்கும் அண்ட் பர்ஃப்யூம்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த காட்டிலேருந்து கிடைக்கும் ட்ராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் ஸோ அடுத்த டைப் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ராபிக்கல் எவர் கிரீன் பார்த்தோம் டென் டெசிடியஸ் பார்த்தோம் இப்போ இப்போ வந்து ட்ரை ஃபாரஸ்ட் பார்க்குறோம் ஸோ ட்ரை ஃபாரஸ்ட்னாவே இது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ரெயின் வரக்கூடிய ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் சொல்கிறாங்க வருஷம் ஃபுல்லாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் சென்டிமீட்டர்ஸ் மழை தான் இருக்கும் அப்படின்றது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் வந்து ட்ரை ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் தே ரெப்ரஸண்ட் அ ட்ரான்சிஷ்னல் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சிஷ்னல் இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு சில சமயத்தில் நிறைய மரங்கள் இருக்க மாதிரி ஒரு சில சமயத்தில் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரியான காடுகள் வந்து காட்டும் தீஸ் ஆர் ஃபா தீஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி ட்ரை ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ராஜஸ்தானில் ஹரியானா பஞ்சாப் வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஈஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா தென் இப்போ இந்த பக்கம் சவுத் சைடு வராங்க பாருங்கள் தெலங்கானா வெஸ்ட் கர்நாடகா ஈஸ்ட் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் இந்த ட்ரை ட்ராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்கும் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்பீசிஸ் இங்கே என்னெல்லாம் முக்கியமான மரங்கள் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா மாஹுவா பேனியன் அமல்தாஸ் பாலாஸ் ஹல்டு கிக்கர் பம்பு ப பபுல் காயிர் இந்த மாதிரி மரங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த ட்ரை ஃபாரஸ்ட்டில் கிடைக்கும் டெசர்ட் அண்ட் செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன் ஸோ இந்த ட்ரை ஃபாரஸ்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா டெசர்ட்டும் இருக்குது செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன்ஸும் இருக்காங்க டெசர்ட்னால் ஃபுல்லாக பாலைவனம் செமி டெசர்ட் அப்படின்றது
இந்த டிராபிக்கல் தான் ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னா நார்த் வெஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்குது எங்கெல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ராஜஸ்தான் சவுத் வெஸ்ட் ஹரியானா நார்த் குஜராத் சவுத் வெஸ்ட் பஞ்சாப் இந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்கும் தே ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் தி வெரி ட்ரை பார்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்கேன் பிளாட்டியூ இன் கர்நாடகா ஸோ ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய டெக்கேன் பிளாட்டியூவில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவில் மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் கூட இந்த ட்ரை ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்குது பாபுல் கிக்கர் அண்ட் வைல்டு பாம்ஸ் ஆர் காமன் ட்ரீஸ் இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய மரங்கள் வந்து பபுல் கிக்கர் வைல்டு பாம்ஸ் தென் மவுண்டெயின் ஆர் மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆர் கிளாஸ்ஃபைட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் ஸோ இந்த மரங்களை வந்து ஹைட்டை வச்சியும் எவ்வளோ மழை பொழியுது எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது இந்த இடம் எவ்வளோ மழை பொழியுது அப்படின்றத வச்சு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க டூ டைப்ஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுடைய பேர் வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் இன்னொரு ஃபாரஸ்ட்டுடைய பேர் வந்து வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் தான் ஹிமாலயாவுக்கு ஈஸ்ட் இருக்கிறது ஹிமாலயாவுக்கு வெஸ்ட் இருக்குது வெஸ்ட் பக்கமாக இருக்கிறது அதோடய கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபோன் ஆன் தி ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் தி மவுண்டெயின்ஸ் இன் ஈ நார்த் ஈஸ்ட் சைட் நம்ம இப்போ தான் நார்த் ஈஸ்ட் திரிபுரா மேகாலயா மிசோராம் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட்டில் தான் அந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ரிசீவ் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம டிராபிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டை விட ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இதுவும் வந்து இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கும் மேலே வந்து ம மழைப்பொழிவு இது இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது த வெஜிடேஷன் இஸ் ஆஃப் எவர் கிரீன் டைப் ஏற்கனவே நம்ம எவர் கிரீனில் பார்த்தோம் இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழைப்பொழிவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது அதனால் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவர் கிரீன் டைப்பாக தான் இருக்கும் த ஆல்டிடியூட் பிட்வீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போது அந்த மலைகள் ஏறும்போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஹைட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த காடுகளில் என்னெல்லாம் மரங்கள் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா சால் ஓக் லாரல் அமுரா செஸ்ட்நட் சின்னமன் இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஹைட் மலை மேலே அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்னென்னா மரங்கள் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஓட்கு பிர்ச்சு சில்வர் ஃபிர் ஃபைன் ஸ்ப்ரூஸ் ஜுனிப்பர் அப்படிங்கிற ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் தென் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் இந்த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி இருக்கும் போது ரொம்ப மாட்ரேட்டாக இருக்கும் நான் அந்தளவுக்கு மலைப்பொழிவு இருக்காது கொஞ்சம் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் ஃபவுண்டின் இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் ஸோ எல்லாமே அந்த வெஸ்டர்ன் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் தான் இருக்குது அப் டு நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆல்டிடியூட் செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா செமி டெசர்ட் அதாவது பாலைவன மாதிரியான ஒரு வெஜிடேஷன் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் ஃபா ஹிமா அங்கே நம்ம ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் மாதிரியான ஒரு தோற்றம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ட்ரை ஃபாரஸ்ட் மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அது செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன் பார்க்குறோம் நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஹைட் வரைக்கும் இந்த செமி டெசர்ட் இது வந்து இருக்கும் இதில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்ஷஸ் இருக்கும் ஸ்மால் ஸ்மால் ட்ரீஸ் புதர்களும் சின்ன சின்ன மரங்களும் இருக்கும் இந்த ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் நைன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம மேலே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிறு ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீ வந்து ரொம்ப காமனாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீ த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ் ஆஃப் திஸ் ரீஜன் ஸோ இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற முக்கியமான மரங்கள் என்னெல்லான்னு பார்த்திங்கன்னா சால் சீமால் டாக் ஜாமுன் ஜுஜுபே இந்த மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் ஹைட் ஃப்ரம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் இப்போ அங்கேருந்து இன்னும் மேலே போகும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செமி டெம்பரேட் கோனிஃபெரஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் இந்த கொனிஃபெரஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு டியோடர் ப்ளூ பைன் போப்ளர் பிர்ச் எல்டர் ஆர் தி மெயின் ட்ரீஸ் ஆஃப் திஸ் ரீஜன் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர் வரைக்கும் போனால
அந்த எஸ்டூரிஸும் அதே தான் கடல்களும் கடலும் ஆறுகளும் ஒன்றா சேரக்கூடிய இடம் தான் எஸ்டூரி டெல்டான்னு சொல்கிறோம் இந்த க்ரீக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா சின்ன சின்ன ஓடைகள் இந்த சின்ன சின்ன ஓடைகள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு த ஒரு அந்த நதியோடு வந்து கலக்கிற அந்த இடம் அதுதான் வந்து க்ரீக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது டெல்டா ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வாம்ப் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டைடல் ஃபாரஸ்ட் டெல்டா ஃபாரஸ்ட் ஸ்வாம்ப் ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் த டெல்டா ஆஃப் கங்கா பிரம்மபுத்திரா ஹாஸ் தி லார்ஜஸ்ட் டைடல் ஃபாரஸ்ட் இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப பெரிய ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கா பிரம்மபுத்திரா ஒன்றா சேரக்கூடிய அந்த டெல்டா பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே தான் வந்து இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்குது த டெல்டாஸ் ஆஃப் மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா ரிவர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் ஃபார் டைடல் ஃபாரஸ்ட் ஸோ மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா அங்கே ஏற்படக்கூடிய டெல்டாஸில் கூட இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது தீஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் டைடல் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் அடுத்து கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் தீஸ் ஆர் லிட்டோ லித்தோரல் ஃபாரஸ்ட் ஜென்ரலி கோஸ்டல் ஏரியாஸ் ஹாவ் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸோ அந்த கடற் பரப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து டெல்டா டைடலுக்கும் கோஸ்டலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது டைடலுன்றது ஆறுகள் வந்து கடலோடு கலக்கிற அந்த இடம் அங்கே உப்பு தண்ணியும் இருக்கும் நல்ல தண்ணியும் இருக்கும் ஆனால் இந்த கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட்ன்றது முழுக்க அந்த கடலை சார்ந்த அந்த இடத்துல மட்டுமே இருக்கக்கூடியது ஸோ ஜென்ரலி கோஸ்டல் ஏரியாஸ் ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு வகையான காடுகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்று இருக்கும் சாரி கோஸ்ட் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே என்னென்ன மரங்கள் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசுரின் கேசுரினா பாம் கோகோனட் இந்த மாதிரியான ட்ரீஸ் வந்து இந்த கோஸ்டல் கடற்கரை பக்கமாக வர வளரக்கூடிய ஃபாரஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி இந்த மரங்கள்லாம் இருக்கும் போட் தி ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் நம்ம இந்தியாவுடைய அந்த சவுத் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வெஸ்ட் கோஸ்ட் இருக்கும் இந்த பகுதிகளில் இந்த கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் த கோஸ்ட் ஆஃப் கேரளா அண்ட் கோவா ஆர் நோன் ஃபார் திஸ் டைப் மெயினாக கேரளாவுடைய கோஸ்ட்லையும் கோவாவுடைய கோஸ்ட்லையும் போய் பார்த்தோம்னா இந்த கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ரிவரின் ஃபாரஸ்ட் அடுத்த ரிவரின் ஃபாரஸ்ட் ரிவர் ரிவரின் ஃபாரஸ்ட்லேயே பேர் இருக்குது எங்கெல்லாம் ரிவர் இருக்கோ அங்கே வ ஏற்படக்கூடிய ஃபாரஸ்ட்னால் வந்து ரிவரின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபவுண்ட் அலாங் த ரிவர்ஸ் ஆன் காதர் ஏரியா காதர் அப்படின்றது அந்த டெபாசிட்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் டெபாசிட்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இடத்த தான் காதர் ஏரியான்னு சொல்கிறோம் அதிகமான அந்த அலுவியல் அலுவியல் சாயில்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் காதர் ஏரியாஸ் தீஸ் ஆர் நோன் ஃபார் இந்த இடங்க இந்த ரிவரின் ஃபாரஸ்ட் அது ஆறுகள் பாயக்கூடிய அந்த வழியில் உண்டாக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் தான் வந்து ரிவரின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இங்கே என்னெல்லாம் மரங்கள் காமனாக கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேமரஸ்க் இருக்கும் டேமரின் ட்ரீ இருக்கும் தீஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் கிரேட் பிளெயின்ஸ் ஆர் மோர் ப்ராமினன்ட் ஃபார் திஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் வெஜிடேஷன் ஸோ நம்மளுடைய கிரேட் பிளெயினில் இந்த மாதிரியான ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்